。喂，赵总，聂小姐有没有跟您在一起？没有。怎么了？啊、哦，我前面和他在楼下散步，然后我先回家做饭。等我再下去找他的时候，他人却不见了，所以我就打电话问一下。他是不是跟别人出去了？前面接了一个电话，好像是男生的声音，我以为是您，所以我就没有多问。好，我知道了，那你就在家里等他回来吧。啊、哦，好的，好，拜拜。怎么了？啊、哦，没事儿，没事儿。丹巧，你别为我刚才说的话不高兴。我希望你不要误会我的意思。我真的是希望我们两个能多一些了解。我要你现在告诉我，你对小夏是不是还有其他的情感？你有什么资格来责问我？为什么他每件事情你都要来掺和？我，嗯，我喜欢他，我从小就喜欢他，怎么了？所以他的事儿我就特别的关心。请你以后不要再来打扰他的生活。你之前为我做的那些事情，我真的非常感动。你一口就答应，假冒我的男友，在婚礼上为我出头，然后又在你母亲面前当面承认我是你女朋友，这些真的都非常感人。丹球，丹球，啊，怎么了？啊，对不起，我们刚才说到哪了？这样吧，我们给彼此多一个机会，我们或许不单单会是事业上的好伙伴，还会是生活中的好伴侣呢。呃，对，对不起，我现在有些急事要处理，不得不先走一步。服务员，买单，记在我的账上。好的，赵先生。宁心，对不起，有时间我们再说吧。你慢慢吃。抱着哪个肉乎的女孩啊？啊，从实上来。你是不是吃药吃傻了呀？嗯，我说的是你，你旺夫，我喜欢你。完了，我给春姐打电话了，她在家里给您做饭，等我回家。关机了，我记不住他电话，哎呀！没事儿，陈姐不是小孩，知道你没回去，不会在这待着，早就回家了。他他肯定满世界找我，肯定以为我被绑架了。哎呀，也不会哈，我又不是什么千金大小姐，干嘛会觉得我被绑架呢？放心吧，早点吃，早点回去，行了吧？来，吃根大骨头，压压惊。来吧，来。说的也是哈，刚刚受到惊吓，至少得少一根骨头，再来一根。啊，多吃点。哇、哦，好香，好香，好香。
。赵总，对不起，我没有看护好宁小姐，对不起。你先上去吧，我在楼下等他。好的，对不起。有空出来喝一杯吗？你以为你是谁啊？我正在和心爱的人享用大餐，品着美酒，请你以后不要再来烦我，让我们各自过好各自的生活吧。加喽，慢点，慢点啊！走，慢点可算回来了，担心死我了！不好意思，陈姐，我手机突然没电了，所以也没来及告诉你。真对不起，是我的错。我们俩走的匆忙，没跟你说。没事就好。联系不上你，我特别着急，所以惊扰了赵总。他看见你回来，应该放心了吧？赵总？对啊，他一直在楼下等你呢。你回来时没看见他吗？没，我,我去看看。
。每天早晨敲醒自己的不是钟声，而是梦想。有梦想，就能看到未来。先生，相识相知是一种天意，不论缘分深浅，你我都应该珍惜。请别忘了，不论开心或者伤心，都有我和你一起分享。不管相聚多远，有你的地方就有我的祝福。太阳打西边出来了，宁夏今天化妆了哎！哇，咦，什么情况？女人在注重自己外表的时候，往往都是少女怀春，春心荡漾。老实交代，是不是交男朋友了？哎，就是，快分享，别走走。最近呀、啊，总是绷着一张脸，太可怕了。那个冷酷无情的赵总又回来了，我跟你说，我怀疑他得了抑郁狂躁症。这么恐怖，可怕了。Lucy， 帮我把这些都处理掉。从现在开始，别再用这种小把戏讨好老板。是谁让你进来的？我是不讲道理，但是总比有些人不知好歹强吧？你以为我想拍你马屁啊？我只不过按照合约办事儿，我可是言而有信，遵守承诺，不像有的人反复多变，性格无常，狗咬李东兵，不识好人心。哦，肚子里的成语还真不少呢，继续啊。哦，对了。你难道不记得我们有协议和约定了吗？你以为我想伺候你？好，既然你说你自己言而有信，记不记得约定中还有关键的一条？你你指哪条？嗯，即便是假恋爱也不能劈腿。如果有了新恋人，约定就自动取消。这一条你忘了吗？好像是有这么一条。难道说你有情人了？你，你猪八戒还倒打一耙？你才猪八戒呢！爱吃不吃，爱喝不喝。奶奶，你这是怎么了？谁折磨你啊？哎，你们一天到晚一个会议接着一个会议的。怎么我日程表上一片空白啊？我就是去请了个病假，就被你们踢出局了
，这都是老板吩咐的。你要有什么意见，你去找他去。但是这个沙鸭帽婚礼不是一直我在跟进吗？怎么突然就给斯蒂文了？你不是请病假吗？老板担心你的身体，就把你手头上的项目呀都交给别人了，所以沙鸭婚礼就给斯蒂文了。那这都是老板吩咐的，我有什么办法？你能不能不要老是赵总赵总的呀？再说了，就算是我请了病假，我在家里也一直在跟客户联系。我不管，你得把 Steven 那个项目给我。你就放着轻浮不响，你就想找罪受啊？啊，行行行，那我回头跟 Steven 去协调协调。行了，别生气啦。嗯，要不然这样吧。吃完饭之后呢，请喝咖啡。行，晚上我再给你做个蛋糕。你你给我做蛋糕？哎，算了吧，就吃吃吃。你这蛋糕能吃？吓死我！我给你好好做一个好。不要，跟石头一样，谁要吃啊？硬死了！我牙割掉好几个。同事们跟你办聚餐，你忘啦？哎呀，我怎么就忘了呢？我这猪脑子啊！哎，对了，赵总他去吗？不去，也不知道他怎么了，最近一直在工作，连家都不回，像着了魔似的。开了好几个大业了，把设计师都快逼疯了，然后开了好几天的会，是想把两年的工作半年都做完了。他这没日没夜的。身体能扛得住吗？所以啊，他最近喜怒无常的，连我都不敢劝他。收拾东西啊。刚被大魔王拉着开会，一直开到现在。哎，你们啊，就别整我了。开会？又开什么会啊？哎呦，又开那个新的那个 APP 投放广告。哎，你们说赵总最近是怎么了？这么刻苦，是想拼全国劳模吗？我也这么觉得，每日每夜的加班。你说老板最近是不是遇到什么烦心事了呀？这你们就不知道了吧？他肯定是失恋。失恋？真的假的？啊失恋，你紧张什么？哦，那个人就是你。哎，哎，不可能，看你们说的，我哪儿想的？我跟你们说啊，老板现在的这个状态，就和我失恋的时候一模一样，天天就想着工作，工作，工作，根本就不敢把精力放在其他的上面。你别说，还真有可能。那个，我们所有人都走了，就他一个人还在办公室加班。这已经不是刻苦能形容了，这是要玩命啊！不过好在我把三牙婚礼还给了宁夏，不然我也得殉葬。不会吧？都离了加班一个礼拜了，就是钢铁侠也吃不消。没事就好，联系不上你，我特别着急，所以惊扰了赵总。他看见你回来，应该放心了吧？我和秦昊在交往。哎，这个是咱份子钱哈。呃，我突然想起来了，我还有一个亲戚得去看。哎，你哪有什么远房亲戚啊？就就一亲戚。那个，谢谢你们给我办的 party 哈。呃，我先走了，你们吃好不好？哎，别别啊！哎哎哎，不是你好好吃，你好好吃啊。来，咱们吃吧，吃吧。哎，我想吃这五花肉，这好吃吗？好吃。你
你用来买。多少钱？一共五十。好，收钱五十就好，谢谢。谢谢。谁让你随便接我电话的？喂，哪位天使接的电话？你管得着吗？说重点吧。听出来了，是宁夏。发展神速啊，都可以任意接听电话了。少废话，有什么事吗？啊，找你出来喝一杯。对不起，我现在有事，一会儿打给你。你在干什么？做晚餐。啊，送晚餐，劈腿后的补偿吗？你说什么呀？什么劈腿啊？我连男朋友都没有，怎么劈腿？哦，那送晚餐，我们的约定里可没有这一条。你是不是喜欢上我了？你你你说说什么呀？我我怎么可能？关你这个反复无常大魔王，那你为什么这么关心我？给个理由。嗯，没没没什么呀，我我不就是见义勇为吗？万一你要有个三长两短，那谁给我们发工资啊？就这么简单吗？呃，啊，对呀。哎呀，我想起来了，明天还要出差呢，我我先走了，我先走了。出差，不是把他的工作都调配出去了吗？我怎么不知道？ Lucy， 赵总有何吩咐啊？是的，我想知道公司明天有哪些外场工作。只有宁夏手上策划的婚礼。哦，是宁夏自己要求 Steven 把工作还给他的。好的，谢谢。树洞先生，我喜欢你，我多想告诉你我喜欢你。不论这条路有多长，我都想陪着你。但是，我一个字都说不出来。如果老天让我走进来了，为什么我们都在这迷宫里奔跑，看见彼此，却摸不到对方？
我觉得挺意外的，你怎么突然就出现了？很感动是吗？我是你的老板，你的一举一动都由我掌控。各位各位，大家安静一下啊！大家安静一下。现在啊，到了我们今天最开心、最激动的时候。大家看，我们的新娘子来了，鼓掌！哇哇哇！小健。我把大肠就交给你了，你可一定要好好带他。爸，一定的，您放心吧。小健，爸爸把大肠交给你了，开心吗？开心。今天啊，我就替大家伙问你一个问题：如果说大肠让你陪他逛街、吃东西、买衣服一整天，你都愿意吗？我都愿意。什么？听得见吗？听得见。我说我都愿意。好，大成，小健如果让你陪他去爬很险峻的山峰，或者是很恐怖的山谷，而且是在没有商场和网络的地方、人迹罕至的地方露营，你都愿意吗？不愿意。不坚决呀，是不是？什么？听不到。大点声。我愿意。好，我宣布，你们正式结为夫妻。新人请交换戒指。哇！表示表示吗？是不是啊？亲一个，干嘛？亲一个，亲一个，亲一个。对，来吧。小健呢？你说你瞒着我们哥几个跟大肠好了这么长时间，是不是得给我们讲一下呀？给我们交代啊！一开始的时候，我还以为她只是个喜欢裙子、喜欢衣服和化妆品的时尚女孩呢。她呢，看书只看漫画，上网只追韩剧，而我呢，我喜欢探险，喜欢爬山。说白了，我其实就是个糙老爷们儿。后来有一天，他就对我说：“我们两个一起去征服乞力马扎罗山吧。如果能征服的话，他就嫁给我。”我当时一听啊，感动的都快哭了。其实那时我对我们俩真的没有信心了，于是我找了一个最简单的非洲之巅，想来证明一下。结果我发现我又错了。如果不是一起去爬山。我们还真不知道我们的分歧那么多，而且这一发酵就是十年。爬山的过程中，我们是一边爬一边吵，到了最后，他也不爱吵了，他说吵累了。其实我也不爱吵，因为一吵架我就得背着他，真的是有点沉啊！哎，他刚才说什么？不沉不沉。<笑>其实那个时候还说要去山顶看落的，但是刚爬到半山腰，天就黑了，还走错路了。可是我还是得背着他呀，他就在我后边哼起了小曲儿。我当时还以为他在我后边睡着了，说梦话，我就一直背啊，背到了最后。最后我们来到了山顶，我们看到了乞力马扎罗的日出。
最让我感到幸福和激动的是我爸，因为当我们到达山顶之后，爸爸打电话来祝福我们，谢谢你爸爸，我爱你，老爸。因为当我们到达山顶之后，爸爸打电话来祝福我们，谢谢你爸爸。我爱你，老板。小健和大长这一路走来，真的是非常非常的不容易。我们也都看到了，这个是他们爱情的信物。这是我们一起从乞力马扎罗山上带回来的石头。大家可能觉得这个石头很普通，但它对我们来说有非常重要的意义。它见证了我们永恒的爱情。其实，我也想对大家说，我也希望大家能够像我们一样，拥有自己最真挚的爱情无数次梦见过爸爸，他还是老样子。他摸着我的头，对我说：“孩子，别怕，有我在呢，一切都会过去的。”我答应过他，从今以后都不要伤心难过了。但是今天我看到新娘的爸爸把新娘的手放在新郎手上的时候，我真的忍不住了，因为我真的无法再牵我爸爸的手了。想你爸爸妈妈了，跟我走。去哪儿？去陵园，说走就走。但是，也有一个多小时的路程呢。方向盘在我手上，天涯海角我也送你去。爸。妈，我来看你们了。叔叔跟婶儿对我特别好，他们家人都对我很好，你们一定要放心。叔叔，阿姨，我是宁夏的朋友，我叫赵丹桥，我也是宁夏公司的老板。宁夏工作很认真，也很努力，他是我们公司的小太阳。大伙儿都喜欢他，请你们放心，我会照顾好他的。我相信你的爸爸妈妈一定在天堂的某个角落微笑的看着他，所以要懂得珍惜。真羡慕你还能跟父母尽孝
，所以要常回家看看，千万别做后悔的事情。哎呀，有父母真好，你们是不会明白我们这种孤儿对父母的渴望。有时间你应该常回家看看他们。你是在劝导我？我是在跟所有的子女说。怎么样啊？什么情况？这车不知道，可能是发动机故障。啊，这么好的车还能坏？航天飞机都能坏，我的车怎么就不能坏了？那赶紧打电话叫拖车呀！拖车不可能半夜走山路来救我们的。你不打我打。喂，你好，我们需要辆拖车。什么？明天早八点？好吧，谢谢您啊。我说了吧，你还不相信？那孤男寡女在这儿共度一夜的，多奇怪啊！哎，不行，我自己先回去。喂喂喂喂，我是不会拦着你的，我劝你还是想好了再做决定。这里可是深山老林，呃，就算没有妖魔鬼怪的话，狐狸蛇也少不了的。别走了，好吗？难不成你还怕我非礼你吗？想得美！说什么呢？我是君子，行为坦荡荡，是你自己想多了吧？其实呢，这样待一夜也挺好的。你看天上的星星，咱们大城市看不到的，这是多么难得的人生体验呢？也是哈，城市都看不到这么多漂亮的星星。这些光跑了几百年，就为了让你看一眼，你还不珍惜？啊！你看，那边是猎户座。那个不是金牛座吗？我在电视上看到的。不不不不不不，肯定是猎户座，不会错的。你在国外读书，怎么会去看星星了？我知道了，你肯定去泡妞了。喂，耗子！哎呀，我被困在野外了，怎么办？赶紧过来救我吧！真的？哎，太好了！喂，喂喂喂喂！啊，你走了，我怎么办？你干嘛？你给我给我！不不不，给我不给不给！你给我，你这个啊！啊，你干嘛呀？你你让我手机，你疯了吧你？是，是的，我是疯了。回去我赔给你。嗯。喂，干嘛让我手机？你你你要干嘛
你挡着我开后备箱了。你在拿什么？我车上只有这个防潮垫了。难道你想在山上冻死吗？来不来我们要睡一块儿啊，将就一下吧。这样，你住北半球，我睡南半球。这个呢，是赤道。嗯，哎舒董先生，人世间的烟火，会有多少次无罪的错误和迷失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了。干嘛呀？做噩梦了？你知道吗？你改变了我。很长一段时间，我一直觉得人和人相处就是勾心斗角，只要找到合适的人，感情是不重要的。可是，如果摘掉面具的我，其实是一个孤独敏感的人。你还会留在我身边吗？如果人和人是纵横交错的轨道，我也想跳到你那条轨道上去看一看，因为我害怕再也见不到你。我是一个什么都不值得拥有的人。
，也这么说，你是我见过最棒的老板。对我来说，你就是千与千寻小白龙，可以帮助我找到自己，所以你是最棒的。树洞先生，为什么人要活得这么痛苦？一生都在纠结中度过，生活中大多问题都不像数学题一样，只有唯一的答案。它处于中间地带，如果做了是错，不做又是错过。侯小豆，其实你不用纠结，因为纠结也没有用。在选择纠结的时候，就已经选择了错过。明天我们可以看到日出这么小气，看日出也不叫我。日出还有一段时间，我想让你多睡一会儿再叫醒你。昨天晚上我几点睡的？大概两点多。原来你熬夜到这么晚。日出了。宁夏，你知道吗？这是我出生以来第一次看日出，和你在一起。我曾经以为自己再也无法轻松的活着。谢谢你。今天我看到了日出，我的生活又开始有了霞光。我会永远记住今天。树洞先生，出生以来第一次看日出，有你和我在一起，真的谢谢你。或许前方有很多困难和悲伤，但即使头破血流，我也会继续往前走。我会永远记住今天。
。也许多少年后，在某个地方，我将轻声叹息，将往事回顾。一片树林里，分出两条路，而我选择了人迹更少的那一条，从此决定我一生的道路。虽然那天清晨落叶满地，两条路都未经踩踏，留下一条路等改日再见。但我知道路径绵延无尽头，恐怕我难以再返回。安桥，张妈妈，啊，呃，今天我难得休息，回来给你们做一顿饭。啊，你，你做饭呐、啊？是啊。那那要我帮忙吗？哦，不用不用不用不用，今天就让我好好孝顺你们俩，你什么都不用做，歇着就行了。哦，太太，太太，什么事儿啊？大呼小叫的。安桥回来了，回来就回来呗，有什么好奇怪的？丹桥说：“要亲手给你做顿饭呢，是吗？那太阳岂不从西边出来？那你要相信太阳从西边出来是真的。我去帮帮他啊。”你看，这些菜啊，全是丹桥做的呢。真的都是你做的？不相信我的实力吗？看着还不错，就是不知道味道怎么样。刘董事长，请您用膳，品鉴一下小的手艺如何。臭小子，没大没小的。哦，张妈坐。坐吧。啊、哦。哎呦，今天托丹桥的福，我也能吃上一顿现成的饭菜了，真是长大懂事了。张妈，我要感谢你，感谢您这几年辛苦的照顾我妈妈，我敬你一杯。我喝酒，谢谢谢谢。谢谢好了，开动吧。尝尝我的手艺有没有米其林餐厅的水准？好，尝尝。虽然味道不及米其林的皮毛，但是诚意远远超过米其林。哎呦，家里好久没这么开心过了，丹桥。你啥时候搬回来住啊？我和你妈守着这么大一个宅子，空空荡荡的，真的很冷清啊。就是，你也老大不小了，赶紧找个女朋友，早点结婚，早点生孩子。我也可以早点退休，趁着我还年轻，我还有点力气，我可以帮你带孩子啊。啊，丹桥，你是不是有女朋友了？张妈，你怎么能够算出我有没有女朋友？<笑>我从小看着你长大，你开心不开心我还是知道的。看你满脸春风的样子，八成我没猜错吧？张妈，我给您加一只虾尝尝。女朋友的事情就不劳您瞎操心了。你看，你看，害羞了。害羞了，快吃！哪位
。宁心，董事长要见你。哦，是。看来你的工作做得非常细致，了解了老板的嗜好。更为难得的是，你用上了我最喜欢的檀香基调的香水。这款香水很不好买。蓝桥有你这样的员工，很好。谢谢董事长的鼓励。其实我毕业以后就一直在蓝桥国际工作，是蓝桥国际给的。哎，别别别，我不是来找你谈工作的。如果是谈工作的话，你这样的人，连跟我说话的资格都没有。是，认识丹桥多久了？大约四年吧。听说是网友，可以这么说。什么时候开始发展交往的？大约两个月前。我真是很佩服你的本事。你四年了，你一面和男朋友谈情说爱，一面又和网友打情骂俏，被未婚夫甩了，立刻就傍上了丹桥这棵大树。更为巧合的是，他正好又是蓝桥国际的接班人。董事长，其实这个事情不是这样的，我没有和网友打情骂俏。我想您应该会理解。人在现实生活中总会遇到这样或者那样的快乐和烦恼，但身边的人不一定能够让你倾诉的。所以呢，虚拟的网络成了最好的出口。我在网上认识树洞先生，啊，就是丹桥。这四年来，我们两个互相安慰、互相鼓励，成了无话不说的心灵朋友。后来。他得知我和七年的初恋男友分手之后，他一直开导我，安慰我。这一来二去的，我们才见了面。<笑>我觉得，如果说这是巧合的话，不如说这是缘分。你说呢？你这个故事听起来还是挺感人的。但是有没有想过，你和丹桥交往的后果？你们这些小姑娘啊，一个个都做着公主梦，都做着灰姑娘的美梦，都以为舞会之后的灰姑娘会被王子接进富丽堂皇的皇宫，灰姑娘和王子结婚之后，从此就过上了幸福的生活。不是每一个灰姑娘都能够成功上位的，你们所看到的只是嫁入豪门的外表的光鲜亮丽，你们根本无法了解嫁进豪门之后的媳妇儿，他们必须手持的应有的本分。失去一定的自由，夹着尾巴做人。如果是这样的话，你还愿意吗？我愿意。有些问题，我还是要问一问的。董事长，你有什么想问的，尽管问。郑国荣吗？当然没有。我最受不了的，现在的女孩子好好的一张脸，里面都是填充物。如果是这样的话，我干嘛不去找个芭比娃娃？过来下次来，把你父母亲的照片和你小时候的照片拿过来，我看看。好。你净身高多少？一百六十七公分。稍微矮了一点。你们家有什么遗传病史吗？
。据我所知，没有。你最好还是尽快去我们公司定点的三甲医院做个全面体检。好。虽然丹乔不一直在我身边，也不管他有多闹腾，但是他找女朋友这件事情。我是必须要严格把关、亲自筛选的。我刘兰芝未来的儿媳妇儿，不能只是一个花瓶，她必须出得了厅堂、下得了厨房，不但要尽相夫教子的责任，还必须在事业上辅佐丹乔。好，你别高兴得太早啊！我今天不是给你什么承诺，我只是给了你和丹乔交往的理由。至于未来结果如何，就要看你自己怎么把握。好自为之吧。谢谢董事长。出去别看了，赵总还没来呢。我说赵总没来，你慌什么啊？啊，没没没有啊。你们不会是一起出差的时候擦出火花了吧？怎么，荒山野岭的，被美景、被新鲜的空气、被悬崖、星空净化了心灵？文化经历还差不多。阿姨，你别八卦了，赶赶赶紧关过去。你的文件。好，好，你过去。嗯。来了，赵丹强在哪儿？嗯，他他好像还没来吧。赵丹强，哎哎，你给我出来，别躲着，赶紧赶紧，别躲着，赵丹强，出来。哎呀，赵丹强，干嘛呢？你这是？你知不知道我很担心你啊？前些天你说他身山老林里，我给你打了那么多电话，你就是不接，为什么呀？因为这电话打到一半，手机人就就叫什么呀？就就就就就不小心掉到山谷里了嘛。你撒谎！我明明听见电话那头你跟他在抢手机，他是不是欺负你了？告诉我，我现在给你撑腰去。哎呀，没有，你想太多了。我想太多。那天晚上，你们怎么过夜的呀？过夜。呃，我们俩就在那儿坐了一晚上啊，然后等救援车过来就行。夏夏，我跟你说了多少次，这份工作很危险，这次借口急着抛锚，下次呢？下次还有什么借口？反正你跟他在一块就是中途不断，咱不干了，现在就辞职。哎呀，别这样啊，秦浩，我知道你都是为了我好，但是他真的不是你想的那样，而且这个汽车……我再告诉你一次，虚拟世界跟现实生活是有差距的，你知道吗？啊！别心存幻想了。哎呀，我跟你说不通。我就听你妈妈说，这是你虚拟世界和现实，虚拟世界和现实差距。我没听懂，什么意思？虚拟世界？哎，你说，为什么会有？他们在干什么？姓赵的，你来正好，你什么意思呀？秦先生，这里是我公司，希望你保持应该有的理智，有什么话你尽管问，我不会回避的。好，我跟你说过的，让你远离小夏。秦先生，宁夏是我们公司的员工，所以呢
，我们一起出差在所难免，我没有必要向你汇报。是的，我是跟宁夏在交往。这样的回答你满意了吗？赵总，你别瞎说呀！我和宁夏在交往。再给我说一遍。好了，别听他瞎说。宁夏，你忘了我们的约定吗？你这私下的约定，能不能别公开说呀？听到了，所以秦先生，请你以后不要再纠缠宁夏了。我的回答你还满意吧？宁夏，一会儿到我办公室来。赵总。什么时候的事儿啊？嗯，你为什么不告诉我？我跟傻子一样。对，哎，听我解释。哎，什么时候的事儿啊？就在那个荒郊野外。真的不是你想的那样。那你刚才为什么不否认？因为我跟他之间有个约定，这牵扯到个人隐私，我也没办法跟你说呀。约定？那说明你们俩还真是在恋爱，对吗？是。哎呀，不是不是不是，反正不是你想那种交往。你喜欢他吗？小夏，无论你做什么，我都会支持你。但是，只要不是你亲口告诉我你喜欢的是他，我还是不会放弃你。好吧，不管我做什么决定，咱们都是好朋友，对吧？行了，我没事，我回去了。哎呀，我没事，你回去吧。那吧我去上班了。你干嘛那么说呀？怎么了？我有说错吗？我们只是假恋爱，为什么不如实说呢？既然你答应了我的医疗计划，就得全心全意投入，让我有种真实恋爱的感觉。但是我不这么说，怎么能够斩断你劈腿的后路呢？对不对？你，你太无耻了，简直是恶霸地主！恶霸地主，我强占过民女吗？我对你也算是谦谦君子吧，是不是？倒是你，看似清纯，却左手右手一个慢动作，吃着碗里看着锅里的，实在是花心得很呐、啊。哎呀，秦昊只是我发小嘛，你也学过烹饪啊？那就好啊，既然你对秦昊没有意思，我这么说不正好给你免去了烦恼，你还得感谢我呢。但是你这么一说，全公司人都都听到了，你好歹帮我解释一下吧。我为什么要跟他们解释？老板没有必要和员工解释自己的私生活。但是，但是现在我都变成全公司女员工的公敌了。我告诉你，迟早的事，你现在就委屈一下吧。好吧，好吧，我还自己去想办法吧。等等，回来。那天把你的手机丢了，赔给你。哦。怎么连一声谢谢都没有？哎，你知道丢掉手机有多麻烦吗？又得补卡，又得补资料的。这个是你欠我的